dear students in this class let us learn about the critical constant of a gas and the critical state any gas can be liquefied by decrease in temperature and increase in pressure the decrease in temperature cause a decrease in the kinetic energy of the molecules and a decrease in the volume of the gas and brings the molecules closer to each other this results in an increase in the intermolecular attraction and a stage is reached when the intermolecular attraction becomes so large that the gas is liquefied for each gas there is a characteristic temperature called the critical temperature above which it is impossible to induce liquefaction the temperature above which a gas cannot be liquefied by the application of pressure no matter how high the pressure used may be is called its critical temperature the critical temperature is characteristic of every gas and it is defined as the temperature below which the continuous increase of pressure on a gas ultimately brings about liquefaction and above which no liquefaction can take place no matter whatsoever pressure be applied the critical temperature of a gas is the maximum temperature at which it can be liquefied by compression it is denoted by tc for carbon dioxide the critical temperature is 31.1 degrees centigrade the liquefaction of a gas can occur at its critical temperature only if the pressure applied is at least a certain minimum which is characteristic of the gas and this pressure is called critical pressure that is the minimum pressure required to cause the liquefaction of a gas at its critical temperature is called critical pressure it is denoted by pc and for carbon dioxide pc is 73 atmosphere at the critical temperature and pressure the physical properties of the liquid and the gaseous substances become identical and this state is called the critical state the molar volume of the gas at the critical state is called critical volume or the volume occupied one by one mole of a gas under the critical temperature and pressure conditions is called the critical volume the critical volume is denoted by bc and for carbon dioxide bc is 95 cm the critical temperature the critical pressure and the critical volume are together called critical constant നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺസെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വാതകം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ആ വാതകത്തിനെ നമ്മൾക്ക് ദ്രാവക രൂപത്തിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായി പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം അത് തണുപ്പിക്കണം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വാതകം ദ്രാവകമായിട്ട് മാറും എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാതകത്തിന്റെ വോളിയം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് വോളിയം കുറയണ അനുസരിച്ച് മോളിക്യൂൾസ് അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരും അവർ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി എപ്പോഴും നമുക്കൊരു വാതകത്തിന് ദ്രാവകമാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വാതകത്തിന് ദ്രാവകമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ടെമ്പറേച്ചറിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വാതകം എത്ര നേരം തണുപ്പി എത്ര നേരം പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താലും ദ്രാവകം ഒരിക്കലും വാതകമാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഒരിക്കലും ാവില്ല അപ്പൊ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഏറ്റവും മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ 
above which a gas cannot be liquefied allengile the minimum temperature below which a gas can be liquefied is called a critical temperature appi ee critical temperature engilum undengil mathramana namukku gas ne liquid aakkan pattullu adu carbon dioxide na temperature 31.1 degree centigrade aanu appo room temperature ne egadesham varum അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വളരെ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ സോഡാ മേക്കറും അങ്ങനത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പെട്ടെന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലിക്വിഡ് ആക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ആ ടെമ്പറേച്ചർ അത്യാവശ്യം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് പക്ഷെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയല്ല ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ദ്രാവക ആക്കണമെങ്കിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ അതിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ താഴെയാണ് മൈനസ് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാതകത്തിന് ദ്രാവകമാക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസിന് ലിക്വിഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ അപ്പൊ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പി സി എന്നാണ് പി സി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് സെവന്റി ത്രീ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പൊ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ഈ ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സെവന്റി ത്രീ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ഈ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആവുള്ളൂ ഇനി ആ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡും സെവന്റി ത്രീ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിക്വിഡിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഗ്യാസിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കും എല്ലാ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കും ആ അവസ്ഥ തന്നെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ വൺ മോൾ ഓഫ് എ ഗ്യാസിന്റെ വോളിത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ വോളിം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറും ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷറും ആണ് കണ്ടീഷൻസ് എങ്കിലും അപ്പോൾ വൺ മോൾ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് എടുക്കുന്ന വോളിയം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ വോളിം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വി സി വി സി എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ വോളിയം നയന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ ക്രിട്ടിക്കൽ വോളിയം ഇതിന് മൂന്നിനെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ഗ്യാസസ് ആർ ലിക്വിഫൈഡ് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് പ്രഷർ അറ്റ് സം ടെമ്പറേച്ചർ The critical temperature is the minimum temperature for liquefaction of a gas using pressure. And critical pressure is the pressure required for liquefaction at the critical temperature. Now let us study the isotherm of uh, the great scientist Thomas Andrews. And this isotherm is called uh, Andrews Isotherms. So this is Andrews isotherm. At the beginning of the 19th century, several gases like carbon dioxide, sulfur dioxide and ammonia, H2S etc. could be liquefied by cooling and applying pressure. But uh, atoms to liquefy gases like hydrogen, oxygen, carbon monoxide, etc. failed, even though pressures up to 3000 atmosphere were used. So it was thought that these gases could not be liquefied and they were called permanent gases. But the conclusion was uh, wrong, wrongly proved by the uh, The conclusion was however proved wrong by the then uh, scientist uh, which is the Thomas Andrews uh, who discovered the critical phenomena. So this is the Andrews isotherm. Uh, the pressure is floated on the y axis and the volume is floated on the x axis. It's a isotherm. Isotherm means uh, the temperature is kept constant. The first graph represents the isotherm at 48 degree centigrade. The second isotherm is at 
31.1 degree centigrade. Similarly, other isotherms also you can see. The first isotherm given is uh, at 13 degree centigrade. 13 degree centigrade, what happens? Uh, from A to B, at A, carbon dioxide is entirely gaseous. On increasing P, the increased pressure, it is floated on the y-axis. On increasing pressure, V decreases along AB. V decreases along AB. And at B, liquefaction of the gas takes place. And the volume decreases rapidly up to C while the pressure remains constant. This pressure is called the vapor pressure of the liquid at that temperature. So, along the horizontal portion, this is the horizontal portion BC. Along the horizontal portion, the gas and the liquid coexist in equilibrium. On moving from B towards C, the amount of the liquid increases and the amount of the gas at C, the liquefaction is complete. There is only liquid. The portion Cd represents liquid only. The fact that the liquid is not easily compressed is evident from the steepness of this graph, of this portion of the graph of Cd. Now let us uh, consider other isotherms. The next isotherm is 21 degree centigrade. At 21 degree centigrade also is similar to the isotherm at 13 degree centigrade. But the horizontal portion, this is the horizontal portion, the horizontal portion uh, is shorter. It's less than the isotherm at 13 degree centigrade. In any isotherm, for a slightly higher temperature, the horizontal portion would get shortened. This curve, this parabolic curve, it is the CFB. CFB. CFB is called the coexistence curve coexistence curve and it represents the shortening of the horizontal portions of the isotherms with increase in temperatures. Now let us consider the next isotherm which is uh, this isotherm. This isotherm uh, which is the isotherm at 31.1 uh, degree centigrade. In this isotherm, the horizontal portion, the horizontal portion is reduced to a mere point at F. In isotherms at higher temperature, let us consider the next isotherm which is at 48 degrees centigrade. In isotherms at higher temperature, the horizontal portion is not present or it is totally absent, indicating that liquefaction does not occur. Here, no liquefaction takes place. The results of these studies can be discussed. What does it mean? What does this uh, isotherm mean? If the temperature is above 31.1 degrees centigrade, carbon dioxide cannot be liquefied even if very high pressures are used. This limiting temperature of 31.1 degree centigrade is called the critical temperature of carbon dioxide. And the pressure of 73 atmosphere required to liquefy carbon dioxide at 31.1 degree centigrade. This is the pressure. It's called the critical pressure. So the pressure at this point is called the critical pressure. The isotherm at 31.1 uh, degree centigrade is called the critical isotherm and F is called the critical point. 
carbon dioxide exists in a state called critical state at this point and the volume occupied by a uh, carbon dioxide at this point at this point f is called the critical volume and it is almost equal to 95 cm We are very important to learn about isotherm. It is Andrews isotherm. In the 19th century, carbon dioxide, sulfur dioxide, ammonia, polar gas, and liquefied and liquefied. temporary gas. It is a gas liquid. It is a hydrogen oxygen and nitrogen and carbon monoxide and the gas are not liquid and the pressure is applied to the liquid and the liquid is not liquid so that is the permanent gas so that is the liquid state possible so that is the proof of the Andrews Thomas Andrews Thomas Andrews has a isotherms this is PV isotherms of Thomas Andrews. This is the isotherms of Thomas Andrews. This is Volume is a little bit of 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 Speed of the third machine liquid air can put the left. Speed of the liquid air can put the left. Speed of the liquid air can put the left. Speed of the liquid air can put the left. Speed of the liquid air can put the left. Speed of the liquid air can put the left. Speed of the liquid air can put the left. Speed of the liquid air can put the left. Speed of the liquid air can put the left. Speed of the liquid air can put the left. Speed of uh, y axis like it, we pressure get to exactly the volume. This is liquid, we will get the compressor and the compression car. We will get the liquid, the liquid, the liquid, the volume, the volume, the volume, the volume, the volume, the where is the Nikana? As the the horizontal bagam, in area of the bagam, in flat side of the bagam, coronu, as in the length of coronu, short and die. Either liquid and vapor would I coexist in a same nor another, like a palam nor another coronu. As one to the e liquid and vapor and coexist in a bagatin and put a parabolic acting in a very camp between a rap or a vacuum in the Namla curve in a very coexistence curve on it. A coexistence curve into a liquid and down, vapor and down. A curve into port, e side liquid, e side gas matroid. Another concept in the liquid bagatin and our dotted concept in the gas and adding the dot in the concept in the artis of the money number of the artis of the artis of the thirty one point one degree centigrade lana. About the horizontal portion in lap, a short horizontal portion or point lake. Point in the Varanadana, critical temperature in the Vikanada. As a method, 
ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും ലിക്വിഫാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് ഇനി ആ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എഫ് എഫ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത ആ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിന്റെ അവിടെയുള്ള പ്രഷറിനെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കും അതൊരു സെവന്റി ത്രീ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സെവന്റി ത്രീ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ആ സമയത്ത് വോളിയം തന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ വോളിയം എന്നാണ് അത് നയന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ വോളിയം അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലിക്വിഫാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ഇനി അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഐസോത്താമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ഐസോത്താമിൽ ഒറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗവുമില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അവിടെ നമുക്ക് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിന്റെ താഴെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഗ്യാസിന്റെ ലിക്വിഡ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആൻഡ്രോസ് ഐസോത്തോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലീസ് സ്റ്റഡി ദ ഡെഫിനേഷൻസ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ വോളിയം ആൻഡ് ഔട്ട് ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ ആൻഡ്രോസ് ഐസോത്തോം ഓക്കെ താങ്ക് യ